Hey queridos amigos, aquí estamos una vez más en esto que se llama El Andén Sidewalk Vereda Cordón Bueno, como lo quieras llamar, porque en diferentes lugares del planeta se llama de otra forma Esto es El Andén en CBC La Voz Y pues como pueden ver, estoy muy bien acompañado Antes que nada, soy un servidor más, Fabio Criales Gracias por seguirnos en las plataformas digitales de CBC La Voz Y que hayan disfrutado todos los episodios con diferentes invitados que hemos tenido Hoy me encuentro con La Feria, quiero darle la bienvenida a Fede Hola Fede Hola ¿Qué tal brother? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Va? Hola, bien? Agustina Las damas aquí están saludarlas diferente, por favor, caballeros. ¿Cómo estás, Agud? ¿Cómo estás, Fede? Estamos bien, estamos contentos. Nos gusta este formato de charla. Estamos muy contentos. Sí, sí. Eh, después de 10 minutos no me van a decir lo mismo porque empieza a doler. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Y no, tendríamos que haber traído un colchoncito, un almohadoncito o algo. Un cojincito. Tendríamos, claro, tendríamos que ir, a, ir acomodando el andén. Luego terminar teniendo un set de grabación acá. No, no van a poder pasar los autos. En Argentina el andén es... Vereda. 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 El cordón. El cordón. El Estamos cordón. sentados en el cordón okay. de la vereda. ¿Hace cuánto no se sentaban en un andén, en un cordón, en una vereda? Eh, ayer, porque estaba ayer. cansada. Eso es muy de, de, de cuando uno estaba mucho más joven, obviamente ustedes. Yo ya no, pero cuando uno estaba mucho más joven, se sentaba con los amigos a charlar, a, a hablar un poquito. A tomar mate. A, a tomar, tomar mate. mate. Nosotros como colombianos a tomar café. Ahí está. Pues Así por es. supuesto. Uh, acabamos de probar eh, unas... Nos hicieron probar recién pan. Uno, un, un pan de queso, oh, un pan, no sé. Se llama sí. almohábana. ¿Eh? Eh, almohábana en Colombia. Yo lo que vi ahí fue, fueron almohábanas. Pero es pan de queso que es redondo. Sí, sí, redondo así. Son almohábanas. Oh, muy rico. Se llama en Colombia, bueno, el colombiano sabe de qué estoy hablando. <risa> eh, pero sí, pan de queso. Muy rico. En Brasil es pan 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 de queso. Pan de queso. Pan de queso. No sé pronunciarlo, pero es algo similar. Chipa. No, en Argentina ellos, es chipa. Ah. Ellos son la feria y bueno, y si estamos hablando de gentilicios y de jerga y de una cantidad de cosas, la feria viene siendo como plaza de mercado, viene siendo como sí, donde venden cositas, hay comida, sí. jugo. Y tiene sí. medio distintos, es como el andén, Ajá. distintos significados dentro de ¿Cierto? Latinoamérica, la feria también, porque es esto que vos decís, como un mercado, también en, en algunos países. Es como un parque de diversiones. Ok, sí, eh, tienes razón. Donde tienen como un Ferris Wheel Ajá. y ahí tienen distintas cosas para, para ir a jugar. Eh, no sé qué más significa. Pero entonces la connotación de la feria eh, va en ese sentido, va hacia esa línea. Más que nada porque entendimos que por ahí la feria no fue creada para estar dentro de una iglesia. Sino que casi siempre la encontrás en una plaza, en un parque, como decía Fe, en un lugar de, donde hay diversión, donde hay diversidad de cosas. Entonces, nada, nos gustaba esta, este significado de decir, queremos salir y hablar de, de Jesús y hablar del de amor de Él en un lugar que no sea dentro de, de las cuatro paredes. Y en Argentina significa un poco eso, es tipo un mercado de pulgas sí, eh, en el eso. que vas a comprar cosas y todo. Y, y nada, también lo bueno de la feria es que hay como una diversidad dentro de la feria. No es que solo se venden frutas, o solo se venden pulóveres, o solo claro. se venden mates, sino que se vende se venden y encontrás un montón de cosas y que todo junto, aunque no tenga nada que ver, queda bien y no está mal. Entonces es un poco también lo que, lo que hacemos. En nuestra música van a encontrar por ahí un montón de estilos uh -huh. que vos decís, esto no tiene nada que ver con lo otro, pero aún así queda bien y es lo que, claro. lo que somos. Es, es, es bien interesante y gracias por la explicación, seguramente se lo han preguntado mucho. Yo no estoy descubriendo no. que el agua moja. No. Eh, pero, pero es interesante porque les abre la... la las posibilidades ¿no? de, mm. de hacer música, reggaetón, pop, bueno, y todo lo que ustedes saben manejar en cuanto a géneros. Pero, ¿hace cuánto arrancaron, Fede? Eh, cuéntanos, porque ustedes son muy jóvenes. Sí, nosotros eh, arrancamos en el medio de la pandemia, mm. a eso de julio del 2020, eh, en una cuarentena obligatoria, eh, encerrados en casa. Eh, el viaje más... más emocionante que podíamos hacer era subir al techo de casa <risa> eh, y era pleno invierno en Argentina así que íbamos ahí con el mate y con la guitarra y uh -huh. empezamos a escribir algunas canciones que empezamos a decir como che, ¿por qué no tipo hacemos algo con estas canciones? Uh -huh. y, y conocíamos ya un poco de lo que es el, el ambiente de la música y cómo funciona eh, que no es como que bueno sacas una canción y, y ya está Claro. sino como que viste es un océano de, de, y un mar de, de, de canciones y de géneros y de música en el que eh, sabíamos como que teníamos que armar una estructura alrededor de eso para que lo que hagamos se pueda sostener eh, y fue algo como que sentimos de parte de Dios también una oportunidad de decir che, eh, no sabemos muy bien qué es esto pero sentimos que es por acá claro. entonces eh, ahí fue donde decidimos ponerle un nombre uh -huh. eh, íbamos a hacer como un, un dúo así 
Agus y Fede. <risa> y ahí quedó nomás y después como que me quedaba, viste, como que quedaba a medias todo. Y dijimos, bueno, pongámosle un nombre y ahí fue donde surgió lo de la feria. Esto que decía Agus de, de, de que lo que uno puede cultivar en, en lo íntimo, eh, lo que uno puede crear eh, y lo que uno también le llega como de parte de Dios, tener esa plataforma de poder sacarlo a donde la gente viene a, a pasar un buen rato, a, a, a ver qué onda, a conocer. a conocer, llegar al encuentro con Jesús uh -huh. eh, y llevarles a, a, a Jesús eh, a la vida de alguien era, era como el, el, deseo, el deseo mayor de todo esto y la feria como que encerraba ese significado. Así que... Súper, me gusta, me gusta escuchar eso porque nos das un poco de contexto a los que en este momento tan, están viendo el andén a través de CBC La Voz y a mí, a mí algo, cuando los vi de primerazo que estaban en el show, uno nunca sabe, síganlo, es el, el morning show o el show de las mañanas de CBC La Voz, descarguen la aplicación, ahí lo pueden ver, está Gonza y Ángel, yo los vi y yo dije, bueno, yo creo que a Fede le dieron en la cabeza porque no le dieron ojos azules, ahí qué pasó. <risa> <risa> y bueno, a mí me tocaron los ojos de papá eh, okay. y Agustina los, los de mamá. mamá. <risa> el pelo también, a mí me quedó, me quedó todo el pelo todo negrito. Y Agustina salió rubia, ojos celestes, así. Ella es la estrella. Yo creo que no es la primera vez que te dicen esto. ¿Te, te no, 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 todo ello? el tiempo. Todo el tiempo. Yo, yo creo que si me hubiera tocado ojos azules... Pero yo en realidad uso lentes de contacto. Oh, no, mentira. No, no, no. <risa> Mis ojos en realidad son marrones. <risa> O sea, si tuvieras los ojos de Agus, o sea, me imagino, eh, las chicas, pues, eh. eso sería una locura, ¿no? Ya ah, vienen no, igual. No, ya no, vienen no, igual. No. Sí. ¿Qué nos puedes contar, yo... Agus, acerca de eso? No, Agustina... Agus, ¿qué nos puedes contar acerca de eso? Que yo soy media... <risa> no, soy celosa. ¿Eres celosa? Un poquito, ¡Oh, sí. my God! Eh, eh, pero nada, es mi hermano, es mi hermano mayor, el único hermano que tengo, somos dos nomás. Eh, y compartimos mucho tiempo juntos. Compartimos o sea, mucho tiempo. Mucho viaje, muchas habitaciones de hotel. Okay. Es como... O sea que tú ves por ahí alguna chica que esté como con intenciones de... Y tú... <risa> ¿Cómo, tú cuéntanos un poquito, ¿tú cómo, ¿cómo filtras eso? No, me río nomás, la paso bien. Ah, soy mucho de hacer chistes, así que también Ajá. hago chistes como ojo, que es mi hermano. Ajá. Nunca nada... Tampoco soy un nivel de, de celosa Ajá. extremo, tipo tóxico, de no se hace a mi hermano. <risa> eh... Pero nada, sí, comparto mucho tiempo con Fede, entonces como que por ahí, no sé, siento que es mi hermano. <risa> eh, pero nada, todo bien, todo bien. Soy bueno, soy okay, bueno. Pero, pero ¿en algún momento has, has sacado alguna de esas chicas corriendo? O... No, no, no. No, 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 no nada, nada extremo. Nada no, extremo. Siempre no, hago no. chistes como que no, no se acerquen. <risa> ¿Y, y pero tú cómo eres chistes. con algo? No, yo bien. Pasa que Agustina también está de novia, Ajá. así que es como... Ya tienes esa eh, ventaja, que ahí no eh. hay problema. No, no, además el pibe es un crack, así que... Ah, oh, ok. Se llama Fede también, así que... Se llama Fede. Que... Ah, muy bien. O sea, no eres celoso. Eh, o sea, soy celoso, okay. pero en, en, como ya, viste, está construyendo algo ahí y va bastante bien, entonces como que... No, no tengo nada que preocupar. Buenísimo. Esto de trabajar con hermanos, cool, chévere, porque se viaja, bueno, se conocen, lo que no les gusta, lo que les gusta. Eh, me imagino que tienen muchas anécdotas, ¿no? Sí. No, muchas anécdotas. Aquí sí. se nos vienen un montón de cosas. Eh, justo ahora estamos de viaje, eh, estando acá, literal, es, es un sueño. Eh, y nada, la primera anécdota por ahí que se me viene de cuando nos preguntan Así cosas de cómo arrancamos y que es lindo hacerlo con hermano, con, entre hermanos y todo. Con Fede, muy chiquititos, eh, nos gusta hacer esto, literal. Eh, cuando teníamos, no sé, seis años, siete años, ya arrancábamos, teníamos como un mantel que tenía como una ciudad chiquita. Eh, y nos subíamos arriba de nuestra cucheta uh -huh. o bank bed. Y um, ese era como el avión. Uh -huh. Entonces, nosotras poníamos las, las valijas abajo, del, en la cama de abajo, nos subíamos sí, sí. ahí. Y con los pasajes que por ahí nos daba nuestro papá de viajes que él había hecho, hacíamos que girábamos, después nos íbamos de ahí al living y nuestros peluches eran como los... Como el los, público. Como el público, y nosotros les cantábamos a ellos. También había peluches que eran nuestros músicos. Después cuando nos íbamos a comer a la casa de la abuela, ese era como irnos a otro país y era tipo, bueno, estamos en un restaurante. Entonces, nada. <risa> salíamos al patio y hacíamos salíamos un al show patio. al aire libre. Tipo, todo, era, jugábamos... A, a, lo que estamos haciendo a lo que estamos haciendo ahora. ahora. Y era, es, como, es muy fuerte. Es o, muy sea, fuerte. o sea, soñaron esto. Soñamos. Sí. Soñamos mucho. 
Y el ver que se está cumpliendo ahora creo que es una de nuestras mayores anécdotas de decir, yo lo veía a Fede allí y le digo, estamos, o sea, estamos en un hotel, estamos durmiendo los dos acá y es tipo, mañana tenemos que grabar algo, después vamos a tener una radio y es tipo, es lo que hicimos y lo que jugamos toda la vida y ver lo que ahora está haciendo realidad es... Es una promesa de Dios que, es, sí. que se cumple eh, y, y un sueño que se cumple y creo sí. que también algo que, que siempre podemos decir y animar también a, a todos los que están viendo es que eh, sus sueños son no, no, no son para que se queden en ese lugar, eh, no son para solamente soñarlo, sino que un poquito de trabajo todos los días, un poquito de, de dedicarle tiempo a, a la mente, a, a simplemente que, que genere una especie de creatividad. Yo creo que el, el, el tiempo libre no es tiempo perdido, sino es tiempo de, de crear y de hacer cosas nuevas. Entonces, primero eso, tipo, crean en sus sueños, crean en lo que Dios puso en su corazón eh, y, y no dejen de crear. Creo que es el, la, la capacidad de crear es, es, es uno de los, de los dones que nos da Dios y es una de las cosas más valiosas que podemos tener, más que tener montañas de, de, de dinero o tener el mejor auto o poder viajar un montón es como son todas cosas que se van pero la capacidad de creer siempre está buenísimo fue de eso que estás resaltando porque es importante soñar claro pero hay que dar esos pasos de fe no hay que hay que trabajar para lograr esa meta que uno se propone eh, y que pues por supuesto esté dentro de la voluntad de dios es clave pero hay que hacerlo correcto ustedes qué piensan sí porque hay jóvenes que seguramente dicen no esto va a llegar o va a llegar de alguna u otra manera pero ¿Será que me puedo saltar este proceso y, y de repente no lo vivió? Y es se que los procesos no se saltan. Está bueno, explícanos un porqué. Proceso. Y pasa que el proceso es como una... es un desierto. Y no, no, se, no se le puede escapar. O sea, un desierto es, es infinito a la derecha y a la izquierda y, y lo que la tierra prometida está del otro lado. Uh -huh. Entonces, a no ser que quieras pasar un tiempo sin estar en el desierto, lo único que vas a hacer es, es dar una vuelta a manzana y volver a encontrarte con eso porque es, lo que, es a lo que Dios te va a llevar el proceso que va a formar tu carácter, uh -huh. eh, el proceso que te va a hacer madurar, no solo como persona, sino espiritualmente, sino te va a, conocer, te va a hacer conocer otra cara de Dios eh, para que cuando vos llegues a lo que Dios te prometió, a ese sueño que, te, que venís soñando, lo que venís pensando, lo que, decí, lo que venís diciendo, Dios vos me estás dando esto, pero mi realidad es esta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Claro. Y por ahí es un desierto que se te está presentando el que tenés que atravesar, no lo puedes evitar. Uh -huh. eh, nosotros estamos transitando un proceso ahora que jamás imaginamos uh -huh. que íbamos a estar transitando. Eh, pero sabemos que lo que Dios nos pone en el camino es para bien, porque amamos a Dios y para los que aman a Dios, todas las cosas. cosas. Así es. Uh -huh. Muy bueno. Eh, Agus, ustedes, eh, Fede, Agus, ustedes se convierten en, en referente para los jóvenes, porque son, son personas que están, son públicos, están haciendo música, eh, están enviando un mensaje. Ah, por ejemplo, en tu casa, ah, ¿qué le recomendarías a una chica antes de entrar en una relación de noviazgo? Que se ame a sí misma. Eh, algo que a mí me, me sirvió mucho antes por ahí de, de ponerme de novia fue decir, ok, ¿cuáles son las cosas que todavía por ahí tengo sin resolver en mi vida cuáles son las relaciones que por ahí dentro de mi familia o con mis amigos o alguien que, que todavía están más o menos, es como por decir, por ejemplo, yo estoy peleada con Fede. Es como decir, yo no me, no me pondría en una relación si estoy peleada con él, pero por el que, porque no quiero trasladar ese sentimiento que tengo con él, que es un hombre, con mi novio, con mi futuro esposo, etc. Entonces, nada, creo que es muy, muy importante amarse a sí misma, saber que, que valemos muchísimo, que tenemos mucho para dar, que Dios tiene un plan para nosotros y que también eh, vamos a amar a otra persona. O sea, como que vamos a, a pasar tiempo con otra persona, vamos a escuchar a otra persona y que por ahí es necesario limpiar o ordenar algunas partes de nuestra vida antes de ponernos de novio, simplemente porque para no llegar a una relación hecha bola, ¿sabes? Como si estoy hecha a pedazos sí. y te doy lo que tengo. Y por ahí estás tapando esas áreas, o decir, no, me claro. llamo algo mi hermano, pero tengo, ¿no? Entonces tapo claro. eso y en realidad lo único que estás haciendo es tirar tierra abajo de la alfombra mm. eh, o yo uso el término como tirar comida, o sea, tirar algo que en el tiempo se pudre y puede llegar a ser peor para la relación de tu novio, tu hermano, tu papá. A mí me sirvió mucho como un... como, como decía Pena, el, el tema de la una heladera, viste, cuando pones algo en un tupper, bueno, lo como después, lo pones al fondo y no limpias nunca la heladera y al final, tipo, tenés un montón de cosas lindas adelante, tipo, frutas que están bien, comida que está bien, 
pero sentís un olor a podrido que sí. decís, ¿qué es esto? Y, en el fondo huele mal. Claro. Y, y no, solo la, no solo te hace mal a uno mismo el decir, estoy mal y estoy tapando esto, sino que de alguna manera estás como usando a esa otra persona para que te ayude a, a tapar eso. Y al fin y al cabo el cuerpo de alguna manera de, pasa a factura, digamos. Va claro. vas a empezar a, a mostrarte que hay algo que tenés que hablar, hay algo que tenés que sanar. Entonces, nada, importante amarse, tener a alguien con quien hablar, eh, sacar las cosas eh, de adentro, tener un líder, tener una amiga, nuestros padres, quien sea, pero alguien con quien hablar y decir, me está pasando esto, quiero iniciar una relación, ¿qué me recomendás? Eh, y nada, Dios, que Buenísimo. Dios sea el centro. Buenísimo, gracias por esos consejos para estos jóvenes mm. que de repente nos están viendo a través de las plataformas digitales de CBS La Voz. Y indiscutiblemente ustedes respiran música desde el vientre, ¿ok? Indiscutiblemente, eso lo tienen ustedes, ustedes nacieron con eso. Cuando ustedes componen, porque componen juntos, ¿no? Sí. Cuando componen, eh, ¿se basan específicamente en lo que está de moda o en algún sentimiento? ¿O buscan mandar un mensaje directo? Depende. Okay. <risa> todas esas. Todas son respuestas correctas. Eh, depende del momento. O sea, como hablaba de la creatividad recién, a veces uno eh, está siendo muy intencional en buscar, no quiero escribir acerca de esto, quiero tener una melodía así, así, así. Y tiene el tiempo para hacerlo y hay veces que uno va manejando y ¡pum! de la nada cae una melodía. Y hoy en día con, la, con el celular te podés grabar. Mm. Eh, yo tengo una carpeta con miles y miles de, de melodías de 15 segundos y las voy guardando ahí en mi tiempo libre que me quiero sentar a escribir. Tengo eso eh, para, para hacerlo. Tenemos canciones que hemos escrito en 15 minutos y canciones que hemos escrito en un año. Eh, que, que tardaron un año en, en terminarse. Mm. ¿Por Ajá. qué? Porque... Así se dio y la creatividad es así. Eh, hay momentos donde decimos queremos hablar de esto específicamente y momentos donde escribimos lo que sentimos. Okay. Eh, tenemos una canción que se llama Girasol, que es muy metafórica. Uh -huh. que, el girasol es la flor favorita de Agustina. Así fue como salió el tema, eh, de, de, como la, la temática. Sí. Pero después dijimos, bueno, ¿qué decimos acerca del girasol? Y es como, bueno, nos pusimos en la piel del girasol. ¿Qué hace girasol? Sigue el sol, ok. Sí. Y, nos imaginamos como que, bueno, Dios puede ser el sol y nosotros podemos ser el girasol que necesita de esa luz, necesita de esa conexión. A la noche, ¿qué pasa? El sol no está, ¿qué hace girasol? Y mira, mira para abajo. ¿Y, ¿Y qué pasa? O sea, pensar en la noche como, como la prueba, claro. como el desierto, como, ok, siento que Dios no está tan cerca ahora, pero hay una promesa de que el sol va a volver a salir. Uh -huh. Entonces dice... Eh, cuando llega la noche, confío en que esa noche va a tener un final y el día volverá. Sí. Okay. También tratamos de hablar mucho de, de experiencias que hayamos vivido. Como que lo que estemos cantando realmente es, sepamos lo que es sentir paz en medio de una tormenta, de lo que es sentir amor cuando nadie lo siente o cuando mm. pensás que no se puede. El amor porque, no es la ausencia de dolor. Porque claramente es como si por ahí estoy cantando algo sobre amor y nunca sentí amor. Y es como decir, siento que esta canción no, no, no genera algo dentro claro. mío. Pero el, el hacer canciones que por ahí tengan, eh, estén relacionadas a procesos que hemos vivido o que entendamos lo que estamos hablando nos ayuda como a meternos mucho más en la canción y ser mucho más sinceros al momento de, de cantarla y, y mostrársela al mundo. Ok, no puede ser la misma, pero Agu, dime cuál es tu canción favorita que hayan lanzado de la feria. No, que hayamos lanzado... Sí. Eh, te hago el top. Ah, no, porque me gusta nada. No, la favorita, no, la, la favorita, la, la que favorita, tienes que ir corriendo ya a escuchar. La que tenés... Desapercibida. Desapercibida, ok. Girasol. <risa> <risa> Nada, tú, Pedro? Yo girasol. girasol. Hay momentos que, que voy así, digo, me gusta, me gusta escucharlo. No soy mucho de, de, de escuchar, viste, cuando uno escucha su propia voz, Ajá. después eh, pasa que, no sé, no, no te pasa vos que cuando volvés a escuchar la nota, vos decís, uh, ¿así se escucha mi voz? <risa> en realidad, viste, no sé, pero esa canción como que algo tiene que, que me atrapa en en la melodía y todo, así que es mi favorito. No, buenísimo, Fede. Me encanta, de verdad, porque de esta manera estamos invitando a los que nos están viendo a que vayan a las plataformas digitales, porque seguramente toda su música está allí. Sí. En todas estas plataformas digitales. Todo. Ya, hoy en buenísimo. día es todo, ahí, todo no, digital. Hoy en día todo es <risa> Pero aquí nos estamos conociendo un poquito más. Sí. Y díganme una cosa. ¿Ustedes qué opinan de, de, de esto que en algún momento generó tanto debate? Y es... Eh, el tema de, de la alabanza en las iglesias, cómo cambiaron los formatos, cómo llamaron la atención de los jóvenes. Eh, ¿Les gusta más lo original? ¿Les gusta más lo que está pasando ahora? ¿Ustedes qué perciben en los jóvenes que los siguen a ustedes? Cuéntenos un poquito de esto. Bueno, en mi caso, 
Me puso bueno. No, yo soy muy... No, a mí la música que más me gusta y más me gusta escuchar es música de, de adoración. Me uh -huh. gusta mucho cantar canciones eh, de alabanza y de adoración. Me gusta mucho hacer espontáneos eh, al momento de cantar. Es algo que disfruto mucho y también siento que es mi manera de, de conectar con Dios. Eh, espontáneo eso es como improvisación como sí. claro es como que voy improvisando un, buenísimo algo, lo que vas sintiendo lo que claro. okay. eh, entonces nada creo que en este momento hay como un mover dentro de las iglesias en las que muchos jóvenes se están despertando y que muchos jóvenes están haciendo esto y me gusta mucho y las cosas espontáneas eh, no es que tipo me subo y canto lo que quiero sino como claro. es estoy intencional. es intencional y es como literalmente es lo que tu corazón le quiere decir a Dios y yo muchas veces es como que no sé cómo orar y no sé cómo, bueno, Dios, me pasa esto. Uh -huh. Y es como que, bueno, lo canto o trato de, de hacer algo con eso, pero creo que es una manera muy sincera y que Dios nos dio la música y nos dio como a todos. Y esa creatividad, como hablaba Fede hoy, de poder hablarle a Él de la manera más sincera que podamos y de la manera más natural que nos salga. Uh -huh. y, y nada, siento que en, que en la iglesia como que muchos jóvenes ahora se están levantando y que están aprovechando esto de decir, puedo serle sincera a Dios si no es que solamente tengo que cantar de, de pe a pa la canción y me la tengo que saber y listo, porque si no es como me paro y repito la canción y claro. nada más, y no, no siento lo que estoy cantando. Entonces, nada, creo que por ahí todo esto nuevo, espontáneo que se está creando, no solo el que canta, sino los músicos, eh, que el bajo haga algo, que la guitarra haga algo, es como que en el momento todos van, eh, van haciendo algo nuevo y, y es genial, porque es decir, en, se están como moviendo en el espíritu, digamos, como diciendo, estoy haciendo esto para Dios y ni siquiera sé si está saliendo bien para afuera, pero yo lo hago para Dios y sé que eso está bien. Sí. Entonces, nada, creo que eso nuevo que está naciendo ahora es, es muy lindo, muy sincero y, y lo disfruto mucho. Fede, ¿estás afirmando lo que tu hermana está diciendo? ¿Piensas algo similar? Sí, yo creo que eh, el hecho de hacer música, esto que decía Agustina, de espontánea, también como que abre toda una puerta al, al, a lo nuevo, y a lo vulnerable, y yo creo que lo vulnerable en uno es, es, lo, es lo más real, es lo que está pasando, es el proceso, es el desierto, uh -huh. lo que hablamos antes. Um, y mezclándolo, mezclando un poco toda la entrevista, así en, en dos palabras, como que siento que hay... Me encanta que somos un cuerpo, que la iglesia es un cuerpo y que podemos hacer todo, que podemos tener una, mus una, una canción que, es en, que está en inglés y tener gente que tenga la capacidad de traducir esa canción a un montón de idiomas, al español, al portugués, a todo. Eh, eso, esa, esas personas que se encargan de hacer eso eh, forman parte del cuerpo, a también como los que hacen música espontánea, también como los que hacen música que no es para, eh, para hacer eh, alabanza y adoración dentro de la iglesia, eh, como nosotros, claro. eh, que por ahí hacemos música que la pueden escuchar dentro de la iglesia, como también la pueden escuchar afuera. Eh, y todo, todo tiene un fin, uh -huh. todo tiene un fin. Eh, a, por ahí eh, hay música que, que puede servir más de, de evangelismo uh -huh. y de salir afuera, pero no todos podemos hacer todo. Entonces creo que eh, en ese sentido siento que cada uno tiene que preguntarle a Dios en qué lugar eh, funcionamos mejor y en qué lugar Él quiere que estemos eh, y ser sensibles a su voz si Él nos cambia de posición. Es como el director técnico. Tenés que estar ahí atento, no podés quedarte con algo que Dios te dijo hace 10 años, mira vos vas a hacer esto y vos te agarraste esa palabra y dices, bueno, 10 años después sigo haciendo lo que Dios me dijo. Es como, no, viste ya es un odre viejo, tenés que cambiar por, el, por lo nuevo porque hay un vino nuevo, hay algo nuevo que Dios quiere para vos todos los días. Entonces, eh, ese es nuestro deseo para la feria eh, y lo compartimos también con todos, de decir, el lugar donde Dios te puso hoy, Hacer lo mejor que puedas y está atento porque Dios mañana te puede cambiar los planes. Grandioso, grandioso. Tenemos que dar lo mejor de nosotros donde estemos, donde Dios nos ponga de acuerdo a su voluntad. Estoy completamente de acuerdo. Y ellos son muy aplicados, son muy obedientes porque cuando empezamos a este tema del andén, grabarlo, di le dijimos, van a pasar aviones, van a pasar camiones y ellos siguen hablando. Ellos, <risa> ellos se metieron y me encanta, me encanta. Y estamos teniendo una charla informal. Y ya como para cerrar este andén, antes que nada, gracias por acompañarme. Mm -hmm. eh, en el tema, en el tema de, 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 del reconocimiento, obviamente yo sé que ustedes tienen una muy buena escuela, pero en el tema del reconocimiento, pasa que es posible que esto dañe corazones más adelante porque la fama, el reconocimiento, el stage, la alfombra roja, eh, el, green, el, el green room donde los atienden con, 
bombos y platillos y todo esto, ¿cómo, ¿cómo van a cuidar eso en sus corazones para que sigan siendo esas personas humildes y entregadas a Dios y además para el público, que es el que finalmente hace crecer y lleva a un artista a otro nivel? Yo creo que todas las personas estamos en el mismo nivel. O sea, el que está arriba en el escenario cantando es igual de importante que la persona que está ahí abajo eh, eh, cantando la canción conmigo eh, siempre que, que termina un concierto o lo que sea y hay gente que, que quiere venir a sacarse una foto y que viene de lejos, que escucha nuestra música todo, o sea, sabemos que son cosas que pueden pasar que digan eh, alguien que nosotros no conocemos nos conoce claro. eh, y tener esa empatía con la persona decir eh, eh, cuidar el corazón de, de, de esa persona y entender que por ahí las cosas son importantes. No sé, nos llegan a veces dibujitos de, de niños que, wow. que, que, que hacen o alguien que... Este... Una vez una, una chica cumplía años y hizo una torta en la que tipo habían puesto wow. en, en, en nuestras caras ahí, era una, con un girasol clavado en la mm. torta. Y es como decir, ¿cómo uno toma dimensión de esas cosas? No sé, pero... Simplemente pedirle a Dios, Dios o sea, que, que mi corazón no, no se mueva de, de tu voluntad, pero tampoco ser ajeno a eso, o sea, disfrutarlo de verdad, porque decir, wow, wow, de verdad. Hmm. Eh, no, no sé si tenemos una, una, un tiempo por una anécdota que quiero sí, que, sí, sí, que sí, cuente sí, claro. a vos. La de, la de la chica que hizo la biografía. Ah, bueno, había una, una nena que tenía que hacer una biografía para la escuela y su mamá nos mandó una foto de la biografía que ella había hecho y eligió la banda La Feria para, uh -huh. para hablar. Y nada, había escri escribió tipo, ellos son la feria y una foto de mí y Fede. Después, esta fue su primera canción y hablaba sobre esto y una foto de libertad, o sea, percibida. Y después tipo, bueno, ella es Agus, tiene tantos años, eh, ella es la cantante y una foto mía. Y después, y bueno, y él es Fede, él es el que toca la guitarra. Fede el que toca la guitarra. Soy. Así que quedó como Fede toca la guitarra y yo soy la cantante. Eh, pero el fin era como muy loco decir, esto es una biografía para una nena de 8 años que está yendo al colegio. Tremendo. Eh, y nosotros estamos ahí y es como... Yo creo que va mucho por el, también el aprender a, a valorar eso. Yo lo veo por el lado de decir, hay gente que me está valorando a mí, está valorando que, que yo vengo hasta acá y me, estás, me están dando algo para comer, me están dando algo para tomar. Y ellos están de alguna manera valorando el decir, che, vos gracias viniste acá, venir. gracias por venir. Entonces no es tipo, no, 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 no hagan nada, no, gracias, no hagan esto, no, no, porque si no siento que estoy como menospreciando lo que ellos me están dando con el forma de agradecimiento, uh -huh. pero siento que es como valorar el hecho de decir gracias por venir hasta acá, gracias por hacer esto por nosotros. Y literal, de todos los lugares que nos vamos, siempre nos han tratado muy bien y siempre nos vamos como muy agradecidos de decir, Dios, no solamente te moviste de alguna manera ahí con nosotros en el escenario y nos hiciste disfrutar esto, hiciste a la gente disfrutar, sino que fuera del escenario y abajo también nos das un montón de gente que nos ama, nos abraza y la, la manera más genuina que tenemos de agradecer eso es amándolos a ellos también, valorando lo que hacen, agradeciéndoles, así que también usamos este espacio para agradecer. Buenísimo. Porque no, me encantan es esas anécdotas, gracias por compartirlas. <risas> Rápidamente, ¿quién es el más mal geniado? ¿Cuál? El, el de mal genio, ¿quién es? ¿Cómo mal genio? El, de, el más... que se molesta más rápido. Ah, eh... Ambos. Ah, yo. Agus. Yo, 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 yo. Depende que sea yo. ¿Y quién es el más desordenado? Fe. Yo. Yeah. Sí. sí, 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 yo. No, vas al hotel y la cama de Agustín está es hecha. Más, ¿Y quién es el más puntual? Ninguno. No, yo. No. Creo que yo soy el más puntual. ¿Qué? Sí. Las chicas se no, demoran más. No. Las chicas se demoran más. No, pero yo no, me, sí. yo no me demoro lo que tarda cualquier otra chica. O sea, sí. dices, no, Ahora, las chicas tardan. No, Agustina, ah. hoy en la mañana, la verdad, un sí, aplauso, dijo, un aplauso. Minutos. 20 minutos hay que salir y abrir eso. Me maquillé, y me lo, planché, se planchó me uno cambié, de cada lado y salió. Yo mi remera. Ajá. Yo soy 10 puntos. Con el... 10 puntos con. El... Oh. O sea, comparación de. Eh... <ríe> No Pero no deja de muy... ser mujer. Y bueno, <risa> quiero verte planchando todo. Y te maquillaste. Hoy planché mi revés. <risa> Esa es la relación entre hermanos. La feria, bueno, sí. Bueno, eh, lo Escucho las preguntas. No se pelean, digo. Oh, hermano. Hermano, Una que otra pelea ¿Eh? tenemos. Son los dos hijos ah, únicos. ¿Se han dejado de hablar cuánto tiempo? ¿Cómo? ¿Se han dejado de hablar por cuánto tiempo? No. no, siempre estamos. Sí, siempre siempre estamos. estamos en contacto. Pelean y se ponen. 15 minutos, acá de allá. No, tipo, ay. Pasa que hay cosas que tenemos que hacer. Uy, uh, cállate. Rato... Bueno, me voy a la pieza. Y yo, tipo, abro la puerta. Tenemos que hacer un video promo para. Y es tipo, bueno, vamos. Para la conferencia. Ah. Bueno. Y te quiero. ¡Hola, feriante! 
<risa> y ya salimos. No, no, pero te, tenemos muy buena relación y es muy lindo poder compartirlo con Fede, así que sí. Genial, Fede, Agus, eh, La Feria, síganlos en sus plataformas digitales, así los encuentran, La Feria. La Feria Oficial. Arroba La, la feria. feria Oficial. Arroba La Feria Oficial. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, los invito a que sigan, pues eh, allí siguen, eh, bueno, escuchando, viendo todas nuestras plataformas digitales, eh, podcast y además tenemos también... Eh, Instagram, Twitter, LinkedIn, eh, de todo, ¿no? Uh, YouTube, de todo. No se lo pueden perder. No, pueden perder. <risa> no tienen excusa. excusa. Ah, presentadores geniales. <risa> ah, además de artistas. Esto fue el Andén. ¡Cox!